娘们儿，送瞎了眼。最高浓度的光环，冠明，这是什么感觉啊？别信这个臭娘们的话，冠明，你知道吗？啊下一步指示。到达指定位置，注意敌我识别，保证七号的安全。收到。四哥把脸擦擦吧，好歹是个体面人。北色电台发现目标。
次货全没了，人也全折了，就他一个人活着回来了。你用招指挥枪下，他有问题啊！报告，信号有暴露危险。再等等，你再想想，去年在云峰码头，今年在大光头的仓库，多少货被抄了？你好好想想吧。过来，都。报告，信号身份暴露，突击组。汇报你们的位置。团队已进入，团队已进入。七号有生命危险。放！兄弟，别怕，别怕，别怕，开个玩笑嘛。好兄弟。知道他是谁吗？我现在就把他妈给杀了，他都不敢跟我吭一声。他身上沾着警察的血，这辈子都洗不干净。下一步指示。老大，您怎么来了？出事了！把这都毁了！快把枪给我！把枪给我！不行啊，老大，这里不能用枪！闭嘴！老大，把这毁了！好，快来帮忙！
上院，将毒贩逮捕归案。本台消息，我台记者从公安部门获悉，今日在省公安禁毒总队、市公安局缉毒犯攻坚指挥部的协同指挥下，市公安局禁毒大队成功捣毁一个制贩毒窝点，抓捕犯罪嫌疑人三十五人，缴获毒品假卡系统二点五吨，各类制毒原料二十五吨以及大量制毒工具。该犯罪团伙头目段某已经落网。假卡系统是一种新型合成毒品。俗称光环、玉盐，一般为粉末状，或与水混合液体，进入人体后会导致急性健康问题和毒品依赖，过量易造成不可逆的永久脑部损伤甚至死亡。公安部门再次提醒我台观众：珍爱生命，珍爱家庭，远离毒品。我们是缉毒大队的民警，以你涉嫌制毒、贩毒等违法犯罪活动。依据我国刑法第三百四十七条规定，依法对你进行讯问。你应当如实回答我的问题。对于本案无关的问题，有拒绝回答的权利。段明，我们已经掌握了你犯罪事实的确凿证据，现在要求你交代制毒贩毒过程中涉及的所有环节，包括制毒人员、制毒原料，有多少个制毒窝点，有多少下线。这么大的毒品量，你别告诉我你是靠自己一刻一刻去卖的。德明，你要搞清楚一点，一个字不说，我们也能查到还有多少案犯同伙，这对你一点好处都没有。啊、高队队，德明，我来和你聊聊。高队，认识三年了，我才知道你姓高啊。段明，你什么态度？其实我知道我身边有卧底，我就查呀查呀，我怀疑过老四、华子，我还真的没怀疑过你，段明啊，别废话了。早晚有这一天。我问你，啊，这老陈这个名字是不是也是假的呀？你们可真够狠的，就为了抓我，就为了保你，连自己人都杀呀！你们应该知道吧？就你们这高队。他的手上沾着警察的血，你知道现在是什么情况吗？你现在只有一个选择，那就是把你们犯罪过程和你们团伙信息全部交代清楚了。张局，他一句话都不肯掉。像这样的毒贩，哪个没点心理准备？高远，你怎么看？段明这个人，表面看上去粗暴野蛮。跟谁都称兄道弟，但实际上里里外外完全是两个人，心思很细，戒备心也很强，一般人很难取得他的信任。再毒的蛇也有七寸，我就不相信他是铁板一块。段清，是段明的三弟。这些年一直在国外留学，段明与段青平时几乎不联系。我想段明是不想让段青参与到犯罪活动中来，但也有可能是让段青进行跨境贩毒活动。调取这个段青的出入境资料。好的，接着说。段鑫，段明的二弟，曾经是段明的得力干将，几乎所有的涉黑暴力活动，都是他一手策划并执行的。两年前，行了，大家都基本了解了。嗯，张局，我需要介绍清楚。两年前，老陈和我的卧底活动被段鑫察觉了。老陈为了掩护我，被段鑫杀害了
。就此以后，他就畏罪潜逃了，再也没有出现在段明的身边。行了，今天的会就到这儿，你们先走吧。高院留学，好。高原，过去的事情就不要再想了。老陈跟你我一样都是警察，面对像段明这样危险的毒贩，我们都随时做好牺牲的准备。这就是我们自己的选择，这不是他的选择。我当时完全有能力可以救下老陈，张群。这些年我一直梦到老陈，梦到老陈的血就溅在我的脸上。老远，人不能永远沉沦在过去。好好休息几天。张局，我打的报告您看了吗？你的那个报告我没批，我等着你归队你有心事啊，老高。你长大了呀，也一样。咦，我才不要呢！拿着，送你个礼物。妈妈不让我拿你的东西。你不喜欢吗？喜欢。以后出门就带着它。遇到什么危险或者需要什么帮助，你就按一下这个按钮。嗯。楚楚，好久不见。楚楚，过来。别别，我走。别吓着孩子。求求你，离我们的生活远一点。我已经失去丈夫了，我只有这么一个女儿。你放过我们好吗？我现在就把他妈给杀了，他都不敢跟我吭一声。就为了抓我，连自己人都杀了。他身上了，沾着警察的血，这辈子都洗不干净。楚楚，妈妈，怎么样？没等很久吧？嗯，走。到家，妈妈给你做好吃的。好，吃什么？红烧肉怎么样？我还鹌鹑蛋。楚楚，快跑！臭娘们太狠了，差点碎了。周楚，做事要干净。老大，我们
干点什么不比抓这个小孩强啊？你看那个女的，能有钱吗？你懂什么？知道这个小姑娘是什么人吗？难道她是什么富豪的私生女、啊？她爸是警察。拿过来。不管你是谁，不管你什么目的，如果你现在放了楚楚，我会当做什么事都没有发生。如果你伤害了楚楚，哪怕是一根汗毛，我都不会放过你。说到做到，我等你。站住！张局，情况我都了解了，市里过来几个同志帮你。张局，事态紧急，就你着急啊？是，楚楚是老陈的女儿，但她也是我们大家的女儿。我告诉你啊，现在局里特别重视这个案子，马上成立了专案组。你现在不适合见她。来，来，我来介绍一下啊。这位是刑警队的白莹莹，这是技术科的小郑，那个是小赵，这位是我们的禁毒大队的队长高远。你们啊，就不用瞎客套了，直奔主题啊，赶紧。有调查的结果吗？案发的巷子四通八达，要想留掉他们的汇聚路径很复杂。案发现场也选择在了监控的死角，唯一拍到的，就是带走楚楚的面包车。我们在城郊发现这辆面包车，目前也查不到车辆登记的信息。这么说，就是什么都不知道。监控视频再发一遍。这个纹身就是段信的，快，紧急集合！你爸爸叫什么名字呀？他以前是不是警察呀？来、啊，给你来写。大叔叔们笑一个，笑一个呀！我让你笑一个。技术课追踪，我想看看周围的环境，组织警力进行排查。既然他都这么说了，警察不能动，贸然行动，人质就会有危险。现在我们的情况很被动啊，有个人一定知道。是谁 ？C C， 张局，我马上去找他。张局，我想申请协助高队。好，注意安全。绑匪的目标可能不只是段明，快去吧。是。来，青森。我带你去医务室看一下吧。嗯。你放心，楚楚一定会给你找到的。
，高原，又是因为你，对不对？为什么？你告诉我为什么？王女士，请你冷静一点。我已经什么都没有了。我只有他这么一个女儿，我一定把她带回来。